automatofobie is die vrees vir winkelpoppe onder andere. Ek wou al laas weekie gehad het, hulle was toen nog nie, nie maar dis my gewone mens, as jylle sien, herinner jylle self, gewone mense, buitengewone, God, dis waarmee ons bezig is. Volgend wil ek met jylle praat oor die onderwerp van geloof. Wat gebeur wanneer ek in geloof lewe? Wat gebeur in my lewe? Hoe, hoe lyk dit? Paulus skryf in 2 Korintiërs 5, tot 5 vers 7, en, en, en sy hele gedeelte gaan nou sê, ons oos nie op die aarde nie, ons oos nie op die dinge om ons nie, ons het een groter visie, en ons kyk voor en toe, wat denk jy gebeur in my en jou leven, die oomlik as ek vir myself sê, hierdie leven is tydelik, dis wat na in die leven kom, wat ewig is. Wat gebeur as ek in geloof so begin lewe? Paulus sê, ons lewe dier geloof en nie dier te sien nie. Die NIV stel het so, we live by faith, not by sign. Wat gebeur wanneer ek in geloof? Hier nog gebeur een paar goed. Die eerste ding wat gebeur is, ek word gered. Ek word gered. Ek, ek lewe in verloren tyd en dan evers op een stadium besef ek, Jesus Christus het ook vir my in die kruis gestaan en wanneer ek dit besef en ek grijp om aan in geloof en ek verstaan, hy wil my verlos van myself, van my sonde, van my verlede, gebeur uit sy my lewe. Ek word gered. Wie van julle is gered vir oog en die? Sê bykie amen. Amen. So dit is die eerste ding wat gebeur. Nog een ding wat gebeur is, ek begin geloofsekerheid krijg. Hoe langer ek met die Heere stap, hoe meer ek die Heere sy hand sien werk, hoe, hoe sterker word my geloof, hoe dieper word my geloof, hoe meer tyd ek in die woord spandeer, hoe meer geloof het ek, en hoe meer vertrouwen kom, en ek krijg vastigheid in my geloof. Ek krijg geloofsekerheid. Nog een ding wat gebeur is, ek begin een lewe lewe wat God tevrede stel. Want as ek in geloof lewe, kan ek nie die waarheid ignoreer nie. Die waarheid in die woord. Ek kan nie meer die woord van God ignoreer nie. So wat gebeur? Ek begin een lewe lewe wat God tevrede stel. Dis nog een ding wat in my lewe gebeur, wanneer ek geloof het. En dan begin ek in oorwinning leef. Hunke pink ek nog met die keer? Ja. Maar ek begin meer en meer nie sê vir sonde, en ja sê vir Jesus in my lewe. En het weis dit weis, dit weis in die opvoeding van my kinders, dit weis in my hevelik, dit weis in die manier hoe ek my werk doen, dit weis in my leven, nie omdat ek iets is nie, maar juist omdat ek niks is nie, en Jesus alles is. Amen? Nog een ding wat gebeur is, ek krijg standvastigheid, ek krijg stabiliteit, die dinge in die leven, elke golfie, elke golfie stamp my nie meer om nie, O, jy krijg, en dis, dis nogal die ding wat ek sien by geloofig, is hulle lewe nie in geloof nie, o, elke ding is een groot krisis. Nee man, nee. Gister het ek en Ronel met die oomie, jy, ons was oor tegen die oomies dood. En hy kom toe terug, en toe stap ek saam met Christus, en sê, sê nou die oom was dood, en hy was in die hemel, en hy bid ons om terug, en sê geskok, en hy sê, wat maak jy? Ek was amper ek in die poort te sien, en had jy my teruggebring. <laughs> en dis ons moet lewe, ek en jy moet lewe asof ons die poorte van die jimmel sien. Dan gaan elke golf ons nie omstamp nie. As elke golf jou nog omstamp en oh, elke krisis jy maak my gedaan, dan leef ek en jy nog nie in geloof nie. Um, en die, die uiteinde, die grootste van alles, is daar kom een dag, wat ek en jy ons asem gaan uitblaas hier. En dan gaan ons braai poorte ingaan. En ons gaan verewig en altyd saam met die heren wees. Jy nie uit na die dag nie geen trane, geen seer, geen pijn, geen siekte nie. Sê bykie prijs die heren. So dis wat gebeur, wie van julle wil so lewe leef? Wie van julle wil so lewe leef? Wie, wie van julle? Want as julle op die rechte plek gaan volg, en vir julle precies vertel hoe om het te doen. Is julle reg? Die vertel is die makkelijke deel. Die doen is die andere kant. Ok, so hier gaat ons. Wat is geloof? Paule, die breerskrijvers sê in die breers 11 vers 1, om te geloo is om seker te wees, he, seker? Seker te wees, ek is seker oor die dinge van die Heere, ek is seker oor die woord van die Heere, ek is seker oor die Heere, hier is die verlossingswerk. Om te geloo is om seker te wees van die dinge wat ons, wat ons hoop om, jylle moet het saam sê, om, oortuig te wees van die dinge wat ons, nie sien nie. Ek kan het nie sien nie, maar ek is oortuig. Ek kan jou nie oortuig nie, want as, as jy op ander termen en reels leef, maar kom ek sê vir jou dit, as as jy beleef, wat ek beleef het in die Heere Jesus, kan jy nie aan, ek bedoel, om Kassie, is dit nie so nie, maar om Kassie staan nie voor, 
want om kassie, lewe en oortuiging van wat die Heere in sy lewe gedoen het. Ek prijs die Heere vir oom, hoor, ek prijs die Heere vir oom. Ok, so, ons praat vir oogend oor Abraham. Abraham, en ons praat oor die thema, een lewe in geloof. Is jy daar recht af oor? Ok, ons gaan opstaan. Staan saam met my op, staan saam met my op, en hou jou bybel lekker hoog in die licht, hou jou bybel lekker hoog in die licht, en sê saam met my, dit is my bybel? Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het, Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond belei ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Heere is. En ons sê, Amen, Amen, baie dankie, jy kan jou sitplek inneem en jou Bible oopmaak by Genesis 12. En ek gaan net een paar verse lees en dan gaan ek uit die breersheid preek vir oog gaan. En ek het voorbereid en toe ek voorbereid, toe maak die boodskap vir my 100% sin. Toe begin ek deurom gaan, en toe voel ek, nee, wacht, daar maak ek nie meer sin nie. En toe gaan ek nie deur my nootas, en terwyl ek deur gaan, sê ek maar, ek verstaan nie, hoekom voel ek goed vir my so onsamhang aan? Toe besef ek, o, wacht, ek is in Genesis, en nou is ek in die breer. So, ek berei jou voor. Alhoewel, ons uit Genesis gaan lees, gaan ek hoofdzakelik van die breers sy kant af na Genesis kyk. So, hou dit net in gedachte, is jylle recht af voor. Ek het jylle nou gewaarskie. Van allemaal online, baie welkom, altyd lekker om in jou huis te wees. Welkom, en ek weet nie, ek sien Katie, en ek denk Johan Brits van Namibie is ook ingeskakel, het sê hulle ooit in die kapers, kom sê asjeblief vir ons, hallo. Baie welkom vir julle ook. Ons het langklaas vir hulle lekker aan een klap gegeef. Welkom vir julle, geef hulle lekker aan een klap. Genesis 12 van vers 1, en ons lees, die Heer het vir Abraham, julle sal sien, dit is nie een spelfout nie, God het Abraham sy naam vir ander later aan, maar dit is ook voordat hy sy naam vir ander, God het vir Abraham gesê, trek uit jou land, weg van jou mense, en jou familie, af na land toe, wat ek vir jou sal aanwees. Ek sal jou groot nasie maak, ek sal jou seen, en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot die seen wees. Dan gaan hy verder. Ek sal seen wie jou seen, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die volke van die aarde geseen wees. Ek wil jy moet gaan gedaai stikkie saam met my lees op die telling van 3, 1, 2, 3. In jou, ok, so dit is een belangrike deel, want die Hebreerskryver sê ook, en Paulus sê dit ook, ons is nou allemaal kinders van Abraham, dier die geloof. Nou gaan hy verder, Abraham het toe weggetrek, gehoorsam aan die woord van die Heere, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle by mekaar gemaakt het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het saamgevat en hulle het toe weggetrek na Kanan toe. Nadat hulle in Kanan aangekom het, het Abraham dier die land getrek tot by Sichem sy aanbringsplek by die groot waarseersboom, en daar die tyd het die kananiete die land bewoon. Toe die Heere aan Abraham verskynde vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hier die land. Abraham het daar een altar gebouw, en vir die Heere, aan die Heere wat hom verskynde. Dis ons tekstgedeelte vir die dag, en van hieraf gaan ek een bykie uit die Brees uitpraat. Die Brees 11 is al die groots geloofshelde van die oud testament, en jy kan die Brees 11 gaan deurlees in jou stilte tyd, en die Brees 11 sê heel wat oor Abraham en sy geloof, en oor hoe om een leven te leef in geloof, en dis waarna ons vandag gaan kyk. Nou, in jou boekie, op bladsy 27 tot 36 is die achtergrond. Ek kan nie alles hier doen nie. Abraham het soveel facette, Abraham het soveel diepte, ek gaan een hele reeks doen, oor Abraham is ons nog nie klaar nie. So ek gaan net Hebreerse hoofdlijne uithaal, en dit is nie alles nie. Jy gaan wonder, maar wat van die verbond, wat van al die ander goeders, die Hebreerskrijver het nie daar gegaan nie, ek gaan nie vir oogend daar gaan nie, ons los het vir die volgende preek. As jy die hele story wil lees, lees van Genesis 12 tot 25, jy kan hoor, dit is heel wat boodskap, nog heel wat hoofstukke. Hier is wat ek wel wil hee. Probeer dit lees in die week. Sal jy probeer? Sê mm toe. Kijk, wonderlik, sal probeer. En vir die van julle wat online is, wat ook nog nie die boekie het nie, ek kan het nou gaan aflaai by www.bibelstudie.co.zera die pdf weergaf is gratis, ek kan het daar gaan aflaai. Ok, hoe lyk geloof? Hoe lewe ek een lewe van geloof? En dis wat ek vir oogend met jou, ek hoop so, dat jy vir oogend op een manier uitgedaag gaan wees om te sê, wacht, eerstens, in die Heere kan ek dit ook doen. Ek kan dit doen, maar nummer twee, ek behoor dit te doen. 
En hier is waar ook tekort schiet, en hier is die rechtstelling wat ik ga maken. Dus so ik wil heel graag, jullie moeten met verwachting luisteren. Is jullie wakker? Is jullie hier? Wie is niet hier? Niet steek niet op je handen. Wil net zien, oké, okay, hier is een wat niet is. Nie. Oké, okay, zo, so, hier gaan we. Ik ga voor vier praktische lessen uit Abraham's leven, wat zijn geloof betreft, al, om voor je te wijzen hoe ik en jij ook een leven van geloof kan leren. Ons spring weg. Nummer 1. Hoe lijkt geloof? Wel, geloof gee gehoor. Geloof gee gehoor. Ons lees in Hebreus, jy kan jylle tekst gaan lees in Hebreus 11 vers 8 tot 18, um, in vers 8 lees ons, in Hebreus 11 vers 8, omdat Abraham gegloe het, so ons lees Abraham het gegloe, tik, het hy gehoor gegee, toe God om geroep het, om weg te trek, na die plek, wat hij als erfdeel zou ontvangen. Hij het weggetrek zonder. Kijk, zien jullie wat doen geloof? Ze so geloof, geen gehoor, al kan hij niet zien. Nie. Geloof, geen gehoor, al, al kan ik nog niet die bewijzen zien. Nie. Gehoor, geen gehoor. Geloof, geen gehoor. Oké, okay, heet je dan? Om gehoor te geven is daarom meer als om niet te hoor. Wie van jullie is een graad 1, jyvrouw, is het jullie oren getrek? Dit is die ouwe kinders. Die ouwe kinders. <laughs> Ek kan het amper nie glo nie, maar de, de, ge, om gehoor te gee is meer as om te hoor. Abraham het gehoor gegee, dit is om actie te neem. Om iets te hoor is een ding, maar om gehoor te gee, hier beteken om iets te doen als gevolg van dit wat je gehoor het. Hier is een groot uitdaging vir kinders van die heren, want ons hoor baie, ons hoor baie, ons lees die Bijbel en ons lees baie, maar als doen niet zo so bij nie. En dit breekt mijn geloof af. Geloof wordt gebouwd wanneer ik dit doe wat ik gelezen heb. En hier is vrouw totale oorgave. En, en hier is het ding wat ik aan je vrouw. Is ik totaal oorgegee aan die heren? Of dien ik die heren eindelijk op mijn termen? En hier is een belangrijke vraag, een eerlijke vraag. Want dit is ook een baie gelovig is, hun punt leven. Want hulle, hulle leef nie in volle oorgave nie. Hulle dien die heren op hulle termen. Heren, ek sal nie dien wanneer het my pas. Ek sal nie dien, heren, wanneer het in my kalender pas. Ek sal nie dien, en hier is God van Abraham. Trek weg van jou mense af. Ek sal vir jou wees waar jy in. Goed, heren, hier gaan ek. Sonder om te weet waar jy in. Dis die type geloof, wat die heren van ons vraag. Daai totale oorgave aan Godse plan. Nou, Jacobus, en ik meng die oude in die Nieuwe Testament die altijd, want ik is bang als ik net naar die Oude Testament uitbreek, dat er een saakje in jou kop gaan schieten en sê, ja, maar dat Oude Testament is nie meer van toepassing nie. Of jou juist wees hoe die Oude Testament van toepassing is in die Nieuwe Testament. Jacobus sê, in Jacobus 2 vers 17, so gaan dit met die geloof, Als het niet tot dade oorgaan is dit, dan is het dood. Hier is die ding, as die Bijbel iets sê, en ek doe het niet, wat is mijn geloof? Hierdie moet ik vir my eerlijk zelf kan kijken in die spiel en kan sê, as ek nie doen wat die Heere vir my vraag nie, kan ik niet sê ek glo nie. Daar is nie, ek glo maar, daar is niet zoiets so nie. Dus ek glo en ek doen, of ek glo nie. Daar is nie, daar is nie grijs haar nie. Daar is nie, it's still busy happening type ding nie. Dus die Heere verwacht van mij totale, volle oorgave, en geloof bewys dier my actie, Als ik niet oorgaan in die actie nie, dan is mijn geloof dood. Jakobus 1 vers 22, jylle moet doen wat die woord sê, dit nie net aanhoor nie. Dit is een belangrike onderscheid wat ek moet doen, want ek het eendag, het ek, um, die van jullie wat arm groot geword het, ach en jylle, ek mou nie oor my arm daar as kind nie, dit was vir my feest, jy, het, jy was my arm, maar allemaal was om, my, om jou arm en dit was oké. Okay. Maar ek kan onthou hoe my ma thee gemaakt het vir ons, want als is nie meer koffie nie, dat is een thee sakkie, maar vier kopies koffie om, thee om te maak. Wie van jullie moest so thee maak toe jullie jonger was, nee? En dan, omdat jy, jy so hier van die jonger is, ek weet nie, my ma het nie verstaan, die kinders kom eerste nie. Die ouwe mense het eerste gekom, en dan krijg jy die flow. Well, dit, dit lyk, dat is een skynsel van thee, maar dat, en, um, en ek, dit lyk vir my baie mense se geloof is so. Dat is een skynsel van geloof, maar eindelijk is dit so flow, en so krachteloos. Wie van jullie is dik vir so lewe? Wie van jullie sê, ek wil nie so geloof heen nie, ek wil geloof heen met kracht, ek wil die eerste koffie thee wees man, amen, ek wil nie die vierde of die vijfde ene wees, ek wil die eerste ene wees, en, en dis die besluit wat ek moet neem voor die Heere, en ek kom, wanneer ek in volle oorgave leef, wanneer die Heere iets sê, dan gaan ek het doen, ek luister nie om te hoor nie, ek luister om te doen, 
Dat is die verschil. Zo so geloof vir haar actie. Dit is nummer 1. Ek, ek, die gezegde sê, you only believe the parts of the Bible you do. En dit is dis, dis die bottom line. So, daar is goed wat ons nou in die begin gesê het, wil jy so leven leef, wel die eerste plek waar ek moet begin is, om te sê, goed jyre, as jy woord dit sê, is dit waar, en ek sal doen wat jy sê. Amen? Amen. Nummer 2, wat leer die breeskrywer ons nog oor Abrahamse leven en sy geloof? Hoe lyk geloof? Geloof vertrouw onvoorwaardelik. Geloof vertrouw onvoorwaardelik. Ons lees, dat omdat Abraham gegloe het, alles gaan oor Abrahamse geloof, nie dat sy geloof iets is nie, dit is net die genade van die Heere, maar omdat hy gegloe het, hoewel Sa- Sarah onvrugbaar was, en hy al oud was, het hy kracht omvang om een kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het, en hier is een interessante vers, hy kyk na God, en hy evalueer Godse karakter, en hier is die gevolgtrekking waar toe Abraham kom, hy het God, getrouw geacht. Voordat ek naar die volgende vers ook gaan, ach jy God getrouw. Hier is een kwestie van, ken ek God werkelijk? Ken ek, het ek so diep verhouding met God, dat ek sy karakter ken en weet, een van sy groot karakter eigenskappe, God is getrouw. Amen? Oké. Okay. As ek, daai, as ek op daai plek kom en ek ken God so, dat ek weet, hy is getrouw. As hy iets gesê het, is good for his word, dan kan ek hom vertrouwen, en ek kan onvoorwaardelik vir hom volg. Dan gaan ek verder. Die gevolg, sien, dat is een gevolg vir geloof, dat is altijd een gevolg vir geloof. Die gevolg was dat daar van een man, een man wat nie meer een kind kon verwek, nie, want hy was 99, was 100 jaar oud, kinders afgestam het, so talrijk soos die sterre van die jimmelruim, so baie soos die sand van die see, waarvan ek en jy as gelovig is, ingesluit is. Hy, hy het God getrouw geacht, omdat hy gegloe het, het hy geweet, God is good for his word. As God iets gesê het, sal hy dit doen. Is, is, is ek en jy in ons verhouding met die Heere op die plek, dat, dat ek nie goed in my eie hande sal vat, en sê Heere, die woord sê dit, maar Ek dink, jy moet my man nou los met hierdie ding, ek sal het uitsorteer. Wie van julle doen dit betek hier? Jy, 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 ek weet, jy weet alles, ek weet, jy is goed in alles wat jy doen, maar hierdie ding, hierdie ding kort een bykie vlees. Jy, jy, hierdie ding kort een bykie sonde. Dis mis, ons sê dit nie so nie, maar dis wat het betek. Jy, ek moet net so bykie oorgeen, ek sal hierdie ding uitsorteer, ek sal morgen jy hulp jy roep as ek jy nodig het. Dis, dis nie ons moet leven nie, dis nie. In Abraham, omdat hy gegloe het, kom ons volgende gaan gaan die sommie so, Andere, omdat hy gegloe het, hy het God getrouw geacht, het hy gedoen. En wat lees ons dan? Daar was gevolge. En ek sê, jy moet het ook verstaan, en dis, omdat ons haal die breerskrywer aan, wat Nieuwe Testament is, dis wat hy sê, dis wat hy sê, luister, as ek en jy die redie goeders gaan, ek het die Heere Jesus aangeneem, ek het weggedraai van my ou leven af, wonderlik, nou leer ek God beter ken, en ek begin om vertrouw vir my leven, Loop al goed in jou leven skeef. Wel, lees Abrahamse leven, goed het ook maar skeef geloop in sy leven, maar sien wanneer ek in die Heere is, en ek lewe volgens hom, dan die goed wat skeef loop, herpositioneer my wat die Heere my wil hee. Ek lewe nie meer vir myself nie, ek lewe vir hom. En as die Heere toelaar dat daar goed skeef loop in my leven, dan moet ek nie aan die stierie wil grijp nie. Want dan gaan ek die karik hier rol. En een paar van ons sit hier, so jou levenskarik, jy sal so amper amper gerol, hy leed ook hier in die, in die veld, omdat jy geplik het aan die stierewiel, terwyl die Heere bezig was in iets in jou leven, vertrouw die Heere onvoorwaardelik. Ons probleem is, seeing is believing. Talk is cheap, show me the money. Ek wil hee, jy moet eers, ek wil hee, jy moet eers jouself bewys, dan sal ek besluit. En die Heere het om klaar bewys, hy het niks om aan ons te bewys nie, Ek moet om onvoorwaardelik vertrouw. Dat is een mooie incident in, um, in Marcus 9, Matthäus 9 vers 3, Marcus 9 vers 23. Die pa kom na die sien, toe een van die evangelies sê, die sien was duivel besete, die ander en sê, hy was siek geweest, maar toe hoe het ook al sê, die pa kom na Jesus toe en sê, Jere, asjeblief genees my sien. En Jesus sê vir hom, vir die een wat glo kan alles, Weet julle hoe reageer die pa toe? Hy bid, asjeblief jyre, kom 
my ongeloof te help. Dit gaan nie oor die grootte van jou geloof nie. Hierdie man sy geloof was klaar daarin, dat hy na Jesus toe gekom het. Daar was die geloof klaar. En Jesus doen wat hy vraag. Nou, kom ek lees dit weer die vers, en dan wil ek om verder vat en om kwalificeer. Vir die een wat glo, kan? Nou, okay, kom ek kwalificeer het gauw. My leven moet ingesteld is om die woord te gehoorzaam. Daai vers is nie van toepassing op my, as ek my eie agenda het, en my eie leven leef, en ek besluit met hoe ek my leven gaan leef nie, dan kwalificeer ek nie daarvoor. En die volgende ding is, ek moet ook recht leef. So met ander woorde, aan die ene kant, ek moet die rechte inhoud glo, maar ek moet ook recht leef. En as daai twee in lijn is, dan is ek op die Heerese agenda. Dan leef ek waar hy my wil hee. Ek wil nie my goed heter wille van my nie. Hier is nie my selfsichtige ding nie. Hier is die ding van, ek soek die koninkryk van die Heere. En dan leie hy my waar ek moet wees. Hier by die is 11 vers 6. Ek het baie gapings in my tekstgedeeltes vir ochend. Nee, maar ek wil hier met my vol. As die mens nie glo nie, so as jy nou vir ochend hier sit, en jy glo nie, dan is die rest van die vers nie van toepassing op jou nie. Maar as jy glo, dan is die rest van toepassing op jou. Sê, as die mens nie glo nie, is dit onmoendlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat na hom soek, beloon. Ons diene God, wat wil beloon. Ons diene God, wat wil betrokken wees in jou leven. Maar ek en jy, moet daar onvoorwaardelike vertrouwen in omstelling sê, ek vertrou jy, jyre, en ek volg jy. Wanneer ek op daai punt kom, is daar een beloning wat vir my wacht. En die beloning is nie op my agenda nie. Die beloning is daarin, dat ek kan wees waar die jyre my wil hee. En dis die beste plek om te wees. Ok, dit bring ons by nummer volgende. Nummer drie, hoe lyk geloof? Wat leer ons uit Abrahamse leven? Hoe, hoe lyk geloof? Geloof kyk nie terug nie. Geloof kyk nie terug nie. Um, ons lees dat in die Breers 11 vers 15 tot 16, as hulle terug verlang het, na, die, na daar die land waar hulle uit weggetrek het, sou hulle die geleendheid gehad het om daarin terug te gaan. Nou, nou, ons praat nou hier van Abraham en Sarah en, en Lot en, en hulle hele span mense, die Heer het hulle nie gedoen nie. Die Heer het vir Abraham genooi om deel te wees van sy planne. Die Heer het vir Abraham genooi om te sê, Abraham, ek het een groot plan met jou, maar jy kan terugdraai en het verbeer. Jy kan terugdraai, jy kan wegdraai. Abraham het een het die kese gemaakt, en gesê, ek gaan God volg, want dis die beste kans wat ek het, nou ek sê dit gereeld vir julle, maar ek het nodig om het vir oogend weer vir jou te sê, die beste weergave van jou leven, is die weergave, waar jy Godse wil vir jou leven soek, die beste weergave van jou leven, is die weergave waar jy sê, goed jyre, ek weet nie hoeveel jare het ek oor nie, ek weet nie, wat die, ek weet nie hoe dit moet lyk voor en toe nie, maar ek weet, die plan is die beste plan. Geen plan wat ek op die tafel kan sit, kan gelijk wees met die plan. Kan iemand amen sê daar? Ok, so dit is belangrijk. So ons lees nou, um, hulle kon teruggedraaid, maar, hulle het na een beter vaderland, dit is die jimmelse verlang. En hier is een belangrike klemverskuiving. Man, as een mens nou baie geld kon gehad het, nou, een paar van ons... Um, ach, wie die liekie gesing, ek kan doen met een miljoen? Doek as my, ja. Die liekie moet nou, en ek gaan, ek sal kon doen met een honderd miljoen, nee. En Vlaas het, jy of Skara gedoen, nee. Um, so, miskien, miskien sal ons uit die vleesheid wil sê, hmm, as een paar dinge wat ek kon denk, sal lekker wees. Maar ma vriende, die tachtig jaar wat ek hier op aarde is, is so kort in vergelijking met die eeuwigheid. En Abraham het het gekop. Abraham het het gekop, hy het verstaan. Ek word geroep om my leven te leef met eeuwigheidswaarde. En daarom moet ek nie verstrengel word in klein goedjies hier om my. Verstrengel word in, laas week het ek gepraat van, niet niks. Ek moet nie verstrengel word in die goeders wat, wat eindelijk niks met die eeuwigheid te doen het nie. En ons, hier is een uitdaging vir ons. Ek moet, ek moet my oog op die Heere Jesus hou en verstaan, dat sy eeuwigheid wat wacht, dis wat my oor ingestel is, nie op die hier om, om my, en betekend is ons so hier en nou, en verstrengeling wat om ons aangaan, dat ons heel te mal verloor, dat er een jimmelse is wat vir ons wacht, en dis hoe ons moet leef, sien, as ek weet wat werkelijk belangrijk is, dan word het vir my makkelijk om die simpel goed, die nieknaks weg te gooi, 
En ze zei, dit is niet nodig om hier te strijden, dit is niet nodig om hier te bekleinen, dit is niet nodig om hier een issue te maken, dat is belangrijker goed is. Die gezegde sê, if you're hunting rabbits, you'll have to look out for the lions. But if you're hunting lions, you don't have to look out for the rabbits. En hier is basis dit, wanneer ik weet, my leven, God roep my, soos Abraham, om in my tyd, ons het laatst van week van nou gepraat, te leven, een leven te leven met eeuwigheidswaarde, dan weet ik waar die prioriteite is. En in Engels, I pick my battles. Ek bekleine oor alles nie. Ek laat meeste van die goed net voorbij gaan. So, kom ek julle vinnig een beetje achtergrond, stel julle belang in achtergrond. Interessant, hier is ur, allemaal sê gauw ur, Er, dit is waar Abraham groot geword het. So Abraham het groot geword, sy pa Tera het daar geblei, en hulle was een klompie kinders, hulle was drie seens al te saam, een van die broers het doodgegaan, voordat hulle het eruit getrek het zijn. en hy het een kind gehad met die naam Lot. Abraham het op die stadium nog nie kinders gehad nie, so, hy het ook maar verlang na kind, so hy het sy broer sy kind aangeneem, hy het halve Lot aangeneem. En ek kan hoor, hy en Lot, alhoewel het nie so gesê, hy moest een speciale verhouding gehad het, want toe die heren van Abraham sê, Abraham trek verder, Toe trek Lot saam. So, dat was een speciale verhouding. Maar dit het later skeef geloop, maar dit moet jy nou self gaan lees, ek kan nie nou oor alles praat nie. So, wat interessant is, sien jylle is ur. Nee, hier, waar die tigris en die eufraat by mekaar kom, was die tuin van Eden. So, ur was baie nabij in die tuin van Eden. Jy kan sien, wat sy kleer is daar by ur? Wat sy kleer is daar? En daar, nie mooi kleer nie. Groen is goed, nee. Ach, so hy het van ur afgetrek, hier is een beter kaart, hy het van ur afgetrek saam met sy pa, maar hy was al volwassen, hy was al getrouwd. Van ur af na Haran toe. Daar by Haran toe sê die heren vir Abraham, Abraham, jy moet nou verder trek, toe trek hy van, nou daai, net daai, is om 3200 kilometer. Nou, Kanan, Kanan is waar Jerusalem vannacht was, wie, wie van julle was al in Jerusalem, ek wil net gaan sien, Jerusalem, ok, wonderlijk, so, um, toe daad hy die heren ontmoet, en toe sê die heren van my moet verder trek, tot by Kanan, daar was toe hongersnoot, toe trek hulle tot by Egypte, en toe later aan toe trek hulle terug, tot in Kanan, en dit is een klomp kilometers, wat ek vir jou wil vraag is, hoekom, hoekom trek hy, wie wil raai, hoekom het hy getrek, ek het al vir julle antwoord gegeen, maar kom ek kyk of julle gehoor het, want die heren het vir hom gesê, maar hy was klaar, by die tuin van die heren, Hy was klaar nie groen. Hoe kom wegtrek? Want die Heer het gesê. Want die Heer het gesê. En, en hier is een belangrike ding wat ek en jy vir ons self sê in, die, in ons leven. Dat jy kan beleef, jy is by die tuin van die Heerin. Jy kan beleef, jy is in die groen en groen is goed. Jy kan beleef, oh, ek het al die rijkdomme wat my hart kan begeer. En ek is gezond en ek rui my nieuwe kar en alles is wonderlik en wonderlik. En die Heer sê, trek. Dan moet ek trek. Hoe kom? Want die lewe, oor die oormorre, die jaar daarna, dan is jou kar wat jy vandag rui, wat een nieuwe kar is, en een mooie kar is, en allemaal, oe en a, oormorre is die kar een vrot kar. Man het die grapeer, ek het enige ouge oor wat gesê, oor die man, as ek in die kar klim, is ek, is ek daarom een beter man. Ek het nog gehoor, sê, wat jou manlikheid degradeer elke dag, as jou manlikheid by die, wat sy naam uitrui, by die showroom uitrui, dan sê ek al klaar, 30% minder werk. Hier is een belangrike ding wat ek en jy moet verstaan, dat as die Heere sê, gaan, dan moet ek nie vasthou aan die verlede nie. Ek moet nie vasthou nie. Die prediker waarskie ons daarteen, moet nie sê nie, oude, was het beter nie. Dis nie met weisheid dat jy dit so sê nie. Wie van ons sê, hoe nie, oude, was het beter, ons het nie patals gehad nie. Ons het kracht gehad. <laughs> Ons het daarom altyd water, maar vir die wat in die rest van die land is, ons het water gehad. En, en ons so verlang ons terug, en lang ons terug in zinker. Maar wat ons vergeet is, die Heer het vir ons hier en nou gepland, ons de rol nou te speel, maar omdat ek baie keer so nie verlede leef, of ek hou so vast in waak is, dat die Heer my nie kan gebruik nie. En dis een gebrek van geloof. Want ek dink, die Heer wil iets van my wegvat en ek gaan armer wees. Maar ek ken mense wat alles prijs gegeet, en hulle is nou rijker as wat hulle ooit is want hulle die Heere. Amen. So, Lukas 9 vers 62, sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan, en aan nou omkyk, na wat achter is, is nie geskik vir die koninkryk van God. Nie. Hier is die ding, as ek die heel tyd terug verlang na die ou daar, terug verlang na hoe dit was, terug verlang na my ou rijkdomme, terug verlang toe alles nog beter was, dan is my hart nie waar die koninkryk is nie. Want alles wat voorbij is, is dood. 
En Jesus sê, ons God is die God van die leven, dat is nie die dooi is nie. Hy is die God van die heren nou, hy is nie die God van die verlede nie. Die eeuwige leven lewe waar? Voor en toe, nie achter toe nie. En daarom moet ek en jy losmaak. In nummer 14 vers 4, dit is ons hier die interessante gebeure. Ons is die volk, en nou is ons nie by Abraham nie, ons is by die volk wat trek dier die woestijn. En op een stadium in nummer, nummer 14 vers 4 lees ons, hy het toe vir mekaar gesê, kom ons kies een nieuwe leier en ons gaan terug Egypte toe. Hoe baie verlang ons nie terug na die vleispotte van Egypte toe nie, nee. Ons vergeet dat daar was ons in sonde. Ons vergeet daar was ons verloor. Ons vergeet daar was ons op pad hel toe. Ons vergeet al die dinge. Ons verlang net na die goeie daar wat ons verbeel was beter as nou. En uh, jylle kan hy geskiedenis gaan lees. Dit het nie goed afgespeel vir hy mense nie. Ek wil liever weet, ek wil liever manna en kwartels eet in die teenwoordigheid van die Heere as om vleispotte te geniet by enige ander plek. Amen? So, ek kan nie bly terugkijk nie. Dit breek my geloof af as ek bly terugkijk. Ek moet voor en toe kijk en sê, Heere, wat is die volgende tree wat jy wil ek moet gee? Jesus verwacht het van my, ek moet een skoon breek maak met die verlede. Selfs gister, is voorbij. Is voorbij. Paulus sê, ek maak my los van dit wat achter my is. Oké, okay. nou, ek denk ons is nou by die laaste ene. Hoe lyk geloof? Geloof vol hart tot die einde toe. Geloof vol hart tot die einde toe. Ons lees weer in um, Hebraeus 11 vers 17 tot 18. Omdat Abraham gegloe het, het hy toe hy op die proef gestel is, Isaac as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, aan wie gesê is, uit Isaac sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste sien te offer. Hy was daarvan oortuig, dat God by machte is, om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isaac ook, om dit te stel, terug te ontvang. Nou ons weet, Ons weet, die hele verhaal van Abraham en Isaac, sin speel op God wat sy eie sien gaan gee. Ons weet het. Maar Abraham het het nie noodwendig geweet op die stadium nie. Hy moes net in vertrouwe vol hart tot die einde toe. Die Heer het vir my opdracht gegee, en, en miskien is hierdie een belangrike ding. Want Jesus sê dit ook, ons moet die koste bereken. Want, Jesus sê in Lukas 14 vers 28, wie van julle gaan een gebouw opbrug? Ek het vir Christof gesien. Hallo Christof. Um, Jy is toe nie anlein nie, jy is hier. <laughs> Wie van julle gaan een gebouw oprug, gaan nie eerst die koste bereken, om te sien, of hy genoeg geld het, om die werk te voltooi nie. Ons bereken het so in fases, Christof. Ons doen een stikkie, dan doen ons een stikkie, dan doen ons een stikkie. Is dit recht so? Net so, moet ek en jy, as ons die Heere volg, moet ons die koste bereken, en sê, gaan ek om volg? Want het gaan my nie, bykie kost nie, het gaan my? Alles kost. Die Heere vraag nie baie, en hy vraag, alles. As iemand achter my wil aankom, sê Jesus, moet hy homself verloon elke dag. Sê gauw elke dag? Hy moet elke dag sy kruis opneem in my volg. So, hier is die ding wat ek en jy moet weet. Ek en jy moet volhaard. Ons moet het deersien tot aan die einde. Dis wat geloof doen. Wat doen geloof? Geloof gee? Gehoor. Ons het het eerste gesê. Geloof? Vertrouw? Hy vertrouw onvoorwaardelik. Nummer drie? Hy? Hy kyk nie terug nie. Nou, Matthies 24 vers 13. Wie tot die einde toe volhaard? Wie tot die einde toe volhaard? Sal gereed word. Sal gereed word. So wat in geloof? Geloof volhaard tot die einde toe. En dis die uitdaging wat ons sê. Vrienden, hiermee wil ek afsluit. Ken of jylle kan voor en toe kom. Ek wil vir oog in die vraag vraag vir jou en my ons het nou in die begin gesê, dis die inpak van geloof op my leven. Misschien moet jy terug gaan na nou op die video om te kyk, wat was dit alles geweest. Maar nou moet ek vraag, wat, wat keer my, wat kort in my geloof, hoekom is ek nie daar waar die Heere my wil nie? En wat moet verander in my leven? Hoe kan ek my leven instel om Jesus te volg, en sy voetspore te volg, en achterom aan te loop? Is die vraag wat ek jou vir oogend wil vraag, dis wat ons uit Abrahamse leven uitleef, wat ek jylle sal gebeur, wat ek jylle sal gebeur as ons is gemeente, ek weet nie hoeveel jy is nie, ek skat ons is so, net oor of net onder die 500 volgend, verbeer jy dinsel vir ons allemaal, neem Abrahamse leven ter harte en sê, ek gaan een leven leef van geloof, ek gaan Jesus vertrouw, ek gaan een eeuwigheidsperspektief hee, op my leven en op die roeping van die Heere op my leven, en ek gaan gehoorzaam, vol hart door die einde toe. Denk jy dat gaan die effect hee? Denk jy dat gaan die effect hee in ons gesinne? Denk jy dat gaan die effect hee by ons werk? Amen? So, ek wil vir jou geleentheid gee, om op te staan en te sê, soos die pa, Heere, 
kom my ongeloof tel. Ek weet die kan, jere, maar ek worstel. Ek strykel betek, jere. Ek het nodig het u my help in my geloof. As dit jy is vir oogend, wil ek vir jou bid, vir jou geleendheid gee om op te staan en te sê, Heere Jezus, ek, ek gaan probeer, ek gaan die pad saam met u stap, ek gaan my oog op die Heere Jezus hou, en ek gaan voor en toe beer saam met u, ek gaan nie net terugkyk en vasthou in wat in verlede is, ek wil voor en toe kyk en nie vasthou, want ek weet, Heere, ek weet, u wil ook in my leven iets doen. Kom ons bid saam. Vader, hier staan ons voor u, en ons kyk na Abraham en ons En ons weet, Heere, hy was net een gewone mens. Heere, voordat hy hom geroep het, was hy maar net een gewone mens soos elkeen van ons. En, en hierdie ochtend kom vraag, Heere, dat ons kom meld aan. Heere, ons kom gebruik ons. Kom, kom ons ongeloof te hulp, soos vir die paar die dag gebid het. Kom gebruik ons. Heere, kom positioneer ons. Kom help ons. Kom leer vir ons om nie so te klaar oor alles en fout te vind met alles en die heel tyd te skop in die prikkels nie, maar dat ons een eeuwigheidsperspektief sal kry. Heere, net as in ons leven ons so sal instel, dat ons volheid vir jy sal leven. Wie sê amen daar? Amen.